阿信，你还记得竹子妈妈跟你说过的话吗？只要你想读书，我会一直供你读下去。听见了没有，阿信？我们都是女人，对不对？我们女人也有选择的权利。我们可以选择自己嫁不嫁人，嫁什么样的人。我们也可以选择自己过什么样的人生，成为什么样的人。我真的可以吗？当然可以，只要你想做，就没有做不到的。无所畏惧，勇敢。现在可能是难了一点，但是你这里，只要这里有自信，相信你自己，有信念，命运是可以被改变的。我给你举个例子，我一个人跑到你们大非洲来，没有人帮我，对不对？我自己摸爬滚打到现在，有了我自己的家，我的餐厅，我过得好不好？还有那些医疗队的阿姨们，你也都熟悉了，五梅阿姨、孙阿姨，他们都活得很精彩。想不想像我们一样，活得精彩？艾希没事了，是皮外伤。你不去陪陪他吗？瑶瑶，哎呀，怎么了这是啊？啊，我看看。哎，哎，我们瑶瑶是善良的孩子啊。好了，好了，啊，啊！你们收留艾希吧。啊？嗯，啊。你说话呀。
瑶瑶，爸爸知道你心疼你的朋友，但是做事情呢，得讲究方式方法，对不对？你先听我说啊，这是桑娜，很多事情跟国内完全不一样。假如我们一冲动就做了决定，有可能给 AC 带来更大的麻烦。你明天就要走了，你去跟你的朋友好好告个别吧竹子妈妈说：“你明天就要走了。”嗯，明天的飞机，我们还会见面吗？当然了。之前来了很多叔叔阿姨，跟我说一定会再见的。现在一个也都见不到了。我跟他们可不一样，我说过我们会再见，就一定会再见的。拉钩。好，你你能，你能给我讲讲中国吗？珠子妈妈说中国很漂亮。好呀。这些你都去过？对呀、啊，我小时候爸爸经常带我去游乐园。哎，这是谁呀、啊？他是李小龙。我小时候特别喜欢李小龙，还特意去学了跆拳道呢。跆什么？啊，打！跆拳道，女孩子还能学这个呀？这跟男女有什么关系啊？喜欢就可以学嘛。你之前跟我说过，你家有一个很漂亮的湖。对，我家有个湖，叫做西湖。我们那里有一个传说，就是白娘子跟许仙。白娘子是一条白蛇，她修炼了一千多年才来到了人间，然后就遇到了许仙。这是一个很美、很美、很美的故事。有机会你可以来我的家乡看看，你一定会喜欢那里的。拉钩，拉钩。哦，对了，这个送给你。这个给你，希望你不要忘了我，他会保佑你的。
，回去以后好好调调作息。你看你现在瘦的，人也不这么年轻了，天天熬夜，病早晚得找上门来，到时候后悔都来不及。你的工作，我也不是那么了解。如果实在干的不开心，想辞就辞了吧。你找个工作还不容易。我听梁院长说。你们明天早上五点半从这儿出发。嗯。我今天晚上值夜班，实在没法送你了。嗯。长途飞机很累，早点休息吧。值班了常常责怪自己，当初不应该；常常后悔没有把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是要分开？是否我们总是？徘徊在心门之外，谁知道又和你相遇在人海？命运如此安排，总叫人无奈。这些年过得不好不坏。只是好像少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情已经苍天沧海，是否还有勇气去爱？有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来。却不知那份爱会不会还在？有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情已经桑田沧海，是否还有勇气去爱？有多少爱可以重来？有多少人？
愿意等待，当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情历经桑田沧海，是否还有勇气去爱？把他的祝福带给你，祝你一路生风。谢谢他。也祝他健康，好啊！哎，小杰，哎，快快快快，张老师啊，哎，马家呢？他值班，值班？哎呀，他是什么班呢？给他打电话，让他回来。不用了，不用了，哎，走吧。昨天这个刚手术的病人一定要加强关注，继续给他使用抗感染治疗。Dr. Ma, is this beautiful lady your wife? Yes. You are beautiful. Thank you. May I hug you? Sure. You are beautiful too. Thank you. Hi, Miss Ma. You are actually really, really beautiful. And Dr. Ma here is very, very, very lucky man. Can I? No, 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 no. You can kiss me. Uh. <laughs> oh, thank you. Ni hao, wo jiao Ma Lian, wo shi Ma Yi Sheng de dong shi. Wo men zai zhen shi li yi qi gong zuo. Wo hen xian mu ni neng gou zheng wei da de qi zi. Xie xie. Ma Yi Sheng. Hey, hey. Hey, this one is your teacher? Oh. 呃，小贤，可以介绍一下，这位就是我常跟你提起的坎格院长。啊、哦，你好，幸会幸会，欢迎来到我们家。你好美丽呀、啊，谢谢。您一定不知道，你有一位
多么优秀的爱人。马医生在我们医院最近呢，抢救了很多很多病人的命。这一看到你，我才明白那句俗话：能人背后有能人呢。<笑>哎，感谢你，感谢你，能够在家里这样照顾他，他才能安心上班工作。熊文说的真好。<笑>欢迎欢迎。哎，马医生，有些工作的事要跟你商量一下。您给我们一分钟可以吗？什么事儿？嘿，呃，是这样，马医生，你是一位非常优秀的医生，病人都非常重要，当然了，家庭更重要。那么我跟江队长呢已经商量好，我给你批一个一周的假，让你能好好休息，更让你好好陪伴你的美丽的妻子。你看怎么样？谢谢院长。可是我的这些病人。怎么办呢？这个安排好了，我跟迪斯麦斯商量了，他非常非常乐意呢，呃，分担你的工作，真的非常感谢。赶紧去陪你的妻子好好玩啊！谢谢，回见。弟，呃，明天我知道，我知道，这个病人继续看感染治疗，给三百二十万个单位的青霉素，然后每八个小时一次，对吗？谢谢。谢谢你。呃，我这几天不在，有任何问题随时给我打电话。你干嘛去啊？陪着你啊。好，那你们忙吧。好，拜拜。拜拜。好，拜拜。拜拜，师傅。拜拜。拜拜，拜拜师傅。放心，胎心率一百五十二，一切正常。哎呀，胎心啊，跳的还挺快。哎，我听说胎心快，好像应该是女孩。哟，要是女孩的话，那那随我。不如随你好看，长得像你们俩谁都好看。这之前一直怀不上的时候吧，我还挺盼着，一怀上了，搞得还怪紧张的。哎，弟可千万别紧张啊！你现在是关键时期，千万别掉以轻心，一定要注意多休息。常来，你多看着他点儿，厨房啊、菜地、轮值的事儿，你可千万别让梅姐做。应该，这人家医生说的啊，不是我说的。要遵医嘱。这事儿，队长还不知道吧？还都不知道呢。要不我跟他说一声，让他赶紧从国内派人来接替你。你千万别啊！这多耽误工作呀。行，你自己心里有数就好。心心念念，终于盼来了。恭喜你们！啊。谢谢苏医生。<笑>行。快回去好好休息。哎，好，行，走，多休息。嗯，走了啊。这儿特别神奇。每次当我心情不好的时候，就跑到这儿来，看着他，就能放下执念，忘掉那些烦心事儿。一年半之前你说要来非洲，我还不乐意，还替你担心来着。现在看来，我担心是多余的。这趟你来对了。那你呢？回国之后。打算怎么办？我来之前，南姐说给我一段时间，让我好好考虑考虑。我觉得现在啊，到了我该回去正式面对的时候了。我打算辞职。
真的想好打算辞职了。你同意吗？当然。以后只要是你的选择、你的决定，我都支持。那你以后多了一项任务。什么任务？你得在这儿多给我拍一些素材。我想自己做一个专题。没问题，我把每天重要的事儿都给你拍下来。还有吗？还有。记住你写的那句话。Remember the time, our m i l l e n 给您带了点小礼物，哇，谢谢谢谢，快坐。<笑>帅的够黑的，怎么样，好玩吗？好玩，嗯，没白去一趟，收获不小。啊，该看的风景看了，该见的人也见了，该解决的问题也解决了。你自己挺满意？嗯，挺满意的。南钱，我决定转岗去做新媒体。批一下，那天我就料到你会做出这样的选择。以后不能做您的兵了。其实我很开心。应该我对你说，恭喜你，人活一辈子，很多人害怕的不是面对未来的未知，而是从来不敢做出改变和选择。其实我以前也是那样的，是您给了我勇气。真羡慕你，还有敢于改变的勇气。不像我，只敢想不敢做。姐，感谢您培养了我这么多年。又不是不见了，去了新的舞台，不忘初心就好。你去哪儿我都高兴。哎，对了，有想要做的吗？已经有些想法了。我在非洲拍了一些素材，您放心，我还是原来那个我。我觉得您之前说的对，有些东西既要坚守，也要适应时代的改变。我对你有信心。时代在变，可我们这一代新闻人，只要信念在，只要认准了路出发，总会到达。谢谢你。哎呀，抱抱你。祝你好运，也祝您一切顺利。各位，还有三分钟，大家再检查一遍，做好播出准备。好的。哎，哎，贤姐，贤姐，姐你回来了。姐，贤姐辛苦了。不辛苦，不辛苦。姐，你可回来了！你看这新节目，一堆事儿。你要再不回来啊，我可是真的干不了了。这不是干得挺好的吗？我是硬着头皮上，还是离不开你。有没有我都一样？那可不一样。一分钟倒计时。小张，哎，这么大的错别字你看不见吗？哪个？不好意思，我马上就改。做事认真仔细点，赶紧再检查一遍。好的，好的。哎，姐，等我忙完再跟你好好聊啊。时间要到了，马上开始了。时间要到了。
忘记前方的夜有多长。五。黑暗中有坚韧的目光。浮云遮住背，都心光芒。风雨卷起千层浪，地狱命途的无常。我们这同一个方向，等在此天亮。我们结伴去，明天流浪。你的微笑写着沧桑，你的白袍铺满梦与想。背负青天无畏的闯，等着雨晒太阳，那肩膀如城墙，谁心底是柔软又坚固地方？离开家赴四方，把信念装行囊。这孩子昨天入院的，高烧不退，情况有点复杂呀，胸闷气促，咳嗽咳痰，还有发育迟缓的现象，双肺呢都有感染，心脏有杂音很响，应该是有先天性心脏病。肱骨左缘第二肋间，连续性肌腱性杂音。有震颤，皮多亢进，应该是动脉导管未闭。看来分流量很大，难怪这么严重。看这个情况啊，必须要手术了。那只能你来做呀、啊。我研究研究吧。阿米纳塔的情况你们都了解了，嗯，说说你们的想法。先给他做抗感染，强心利尿，纠正心衰，再写防结孝信，让他家人带他出国动手术。为什么要出国做手术？在刹那，没有人会，所以这些孩子需要医生进行评估后，根据病情轻重决定，需不需要出国做手术。其实我在想啊，你们俩想不想一起来做这台手术？我们，我们可以吗？为什么不可以？阿米纳塔心超和 CTA， 提示他的动脉导管未闭，应该是管型的，可以介入封堵或开胸结扎。可是呢，卡塞医院没有 DSA， 阿米纳塔的病情又等不了这么久，所以我认为，最好的手术方案就是结扎术。而这种手术在中国，在心外科并不难。这种手术，我在中国跟着我媳妇做过，确实并不太难。所以，你们想不想试一试？好，我愿意试试。需要准备一些什么？首先，我们需要先从内科治疗开始，争取先让阿米纳塔的一般情况好转。同时呢，你们要去好好的复习动脉导管和周围血管神经的解剖结构，然后要去好好的看一看教科书，仔细的学习一下手术流程，一定要做到烂熟于心才可以。苏莱曼，交给你一个任务。从今天开始，你来教迪斯马斯打劫。哦，没问题，师傅，你放心。谢谢，谢谢马医生，让我有这次机会在萨纳的土地上开始做心脏手术。你知道，在萨纳，现心病的孩子太多了。我当然知道。所以，帮助你们建立、发展心外科，对于你们来说，尤其重要。马医生，我有个妹妹，叫米娅，比我小五岁。可惜
很小就不在了，跟你阿米纳塔一样的年龄，一样的病。I'm sorry， 米娅是我随意的愿意，我更希望，在我生殖里，用我双手救更多的孩子。迪斯马斯，你知道我们中国医疗队为什么来桑拿吗？为了让你和跟你一样情况的人没有遗憾。我们的到来就是为了把我们中国医生能做到的，可以让你们桑拿医生同样能做到。我相信，如果米娅知道你可以通过自己的学习能够救治更多的孩子，她一定会为你感到骄傲的。Are you the one who gave injections to all the six new patients? Uh, yes. Is there any problem? Show me the prescriptions. Show me. Okay. Here it is. I have one, two, three, one, two, three, four, five, six.我检查了，这六个人是同一天时间发生的腹泻和呕吐。腹泻非常严重，伴有不同程度的脱水、腹痛不明显，也没有发烧。所以啊，我怀疑是霍乱。啊，霍乱？嗯。我刚参加工作的
。卡塞医院现有一次性手套两万一千双，一次性外科口罩三万七千只，碘伏五百二十五瓶，八四消毒液三百四十八瓶。消毒泡腾片二十盒，另外长筒雨靴十双，药房的口服补液盐一百三十五盒，霍乱弧菌血清，现在没有。如果疫情蔓延的话，我们现有物资肯定是不够的。我也上报了大使馆和国内的卫计委，参赞说原塞比纳亚医疗队愿意提供抗疫物资和血清，但是需要我们去边境区取。国内的卫计委同时也在紧急准备后续的抗疫物资。目前三件事情是我们需要马上行动的。第一，我已经调查了这六名病人的资料，他们都来自于叫伊家村的地方，我怀疑感染的源头就在那儿。已经让咱们医院联系了当地的村长，那里只有一个简陋的卫生所和两名村医。在这方面我比较有经验，就由我先带队过去吧，把源头控制住。飞姐，我跟你过去。我也去。我也去。我也去。我也去溯源不用这么多人，我和马家去就行了。吴副市长，我也去，我跟你们当翻译。梅姐，碰上孕妇只有我来，所以我必须跟你去。好吧，苏欣和马丽安，再加上你们两个，不用更多人了。吴副队长，我必须要跟你去。抗疫的物资要及时到位啊，用于检测和分析。我帮你照顾他。血清氧一定是会。队长。他们这儿的海关手续特别慢，你亲自跑一趟吧。嗯，工委跟我去。好。另外，为了防止交叉感染，全院要进行全面的消杀。我们还要开辟更大面积的隔离区。所有的医护人员分成两组，一组负责正常的门诊和霍乱的预防宣导，另一组就要负责隔离区了。所有的疑似病人都要根据症状的轻重进行分诊，分别收治到轻症区和重症区。江总，这里需要一个总调度，你看谁合适？常来吧，孙爽协助。好。还有什么要说的吗？暂时就这些了。那大家分头行动吧。好。好，好。好我觉得还是没有把自己的技术啊完全传授给他们，这是一个比较可惜的地方。我们一直都讲授人以鱼，而不如授人以渔。但是呢，他们始终就是局限于他们自己的一些条件，因为他们的设备、他们的设施没法很正常的开展这些比较高难度的手术，一些规章制度的推广跟制定。因为他们的条件没办法去建立一个很完整的医疗规范的这么一个体系，我们就通过我们自己的物资，通过我们的技自己的技术，去帮他们去把这些事情呢做规范起来。呃，比如说无菌技术啊，比如说一个一些检查设备的使用啊，等等，这些呢，就是我们要帮他们的。我们之前碰到过一个小姑娘，是一个胸壁的巨大淋巴管瘤。呃，这个毛病呢是很容易复发的。她的那个淋巴管瘤啊，是在左侧的胸壁整个都是，然后已经做了好几次手术了，但是效果都不好。再后来呢，就是我跟这个多哥医生。然后两个人就讨论了很久，就是各种方案怎么样处理。手术当中开进去啊，发生他那个淋巴管瘤是弥漫性的非常严重的一个淋巴管瘤，然后在最后呢，手术效果还挺好，他也没有复发。到最后他好的时候，我们还合了个影，这个印象是非常深刻的。再有机会去非洲，那我想还是原来的立场，国家需要一定要去。常常责怪自己。当初不应该，常常后悔没有把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是要分开？是否我们总是徘徊在心门之外？谁知道又和你相遇在人海，命运如此安排，总叫人无奈。这些年过得不好。